Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, questo sarà un video molto, facciamolo triste, dai, per, per me mare. Oggi vi ho portato un contenuto in cui andiamo a reagire al video di Capitan Blaze, se si può dichiarare così, che ha fatto su TikTok dove praticamente difende questa persona qua, che non dirò il nome perché mi sta sul fatto, e lo difende praticamente, vabbè, guardate il video e... Basta. Lasciate un like, un'iscrizione, una campanellina per non perdervi altri contenuti. Io la mia gliel'ho detto già in questo episodio, guardatevelo e fatevi anche una risata se, se ci riuscite, ecco. Detto questo, andiamo al video. Ho visto un TikTok ieri, vi dico di ieri, ho visto un TikTok riguardante su Cap. Che adesso ce lo andiamo anche a visionare. Ce l'ho, aspetta, transizione mistica e partiamo. Questo è il video di Cap Leggete benissimo Parlo dell'incidente di The Borderline a Roma senza, fil senza i filtri dei giornali Borderline I ragazzi dell'incidente in cui ha perso la vita il piccolo Manuel La vita di Matteo e delle persone che gli stanno intorno come quella di Manuel è già finita È già distrutta Non c'è bisogno che lui riceva insulti da persone Che commentano avendo letto le news di giornalisti Che guadagnano buttando merda su una situazione che è già gravissima Prima di tutto la sfida che stavano facendo loro era 50 ore in una Lamborghini Non 50 ore correndo con una Lamborghini o 50 ore in movimento con... La cosa che però io non capisco è Che tra l'altro non so perché esistono ancora Perché ci sono queste chi... Lo sta... challenge ancora nel 2023 Le challenge erano del 2016, 2017 Non basta, mi sono rotto i c***o che la gente si deve difendere perché... Oh, perché stavo facendo una challenge di 50 ore dentro una Lamborghini. Perché? Perché tu devi lucrare, devi fare delle visualizzazioni su una... Lo stai challenge. Perché? Io non le devo... Non le riuscirò mai a capire. Che lo stai c'entra? 50 ore all'interno significa l'anno anche guidato. Non vuol dire niente. Non vuol dire un... Lo stai... So, se sei... In una Lamborghini, 50 ore, e fai un incidente, sono lo stesso cavoli tuoi. La gente fa bene a buttarci in me. Perché i giornalisti campano di quelli, come questo c***o campa su queste challenge di me di stare 50 ore dentro una Lamborghini che, per Dio, non c'ha nemmeno senso nemmeno da giustificare una challenge del genere. I giornalisti buttano me per farci soldi. Con una Lamborghini. 50 ore all'interno significa che l'hanno anche guidata, certo. Ma non per tutto il tempo. Ed è responsabile mettersi alla guida di un veicolo del genere? Sì. Matteo, ragazzo, irresponsabile? No. Aggiungo che Matteo è indifendibile per quello che è successo e pagherà già la pena che si merita. È successo per una challenge di YouTube? No. Poteva succedere. Ma come no? <ride> ah, allora, sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Ma di quella p. Allora, per fare un incidente. Basta anche soltanto. Per fare un incidente comunque così grave da ammazzare qualcuno. Devi andare a una velocità molto elevata. Perdonami cap, ma per una cosa del genere si studia a scuola guida. La distanza di sicurezza, la potenza, cioè tu devi capire, devi capire, è che se vai veloce, lui stava andando abbastanza veloce perché se no non lo puoi ammazzare qualcuno. E poi comunque non so se hai visto come com era ridotta la loro macchina. L'hai vista come la ridotta? Ah, ve la faccio vedere. Questa qui... Era la loro macchina, questa. Cioè tu capisci che devi andare a una velocità molto elevata. Infatti Bilone, grande Bilone, grande bello figo. Sì, però in città si va ai 50, non i 120. 120 li puoi fare a malapena in autostrada. Cioè, capisci che i 120 li fai soltanto... Scusatemi, se li fai soltanto in autostrada. Perché in città più dei 50 non dovresti fare. Chiunque in strada, e queste cose succedono ogni giorno. Non appellatevi sulla cosa che leggete del test dei cannabinoidi, perché io non posso dire niente riguardo questo. Ma... Ma... Vabbè, a parte... A parte che... Se si faceva di cannabis, questi sono... Oh, sono c***o suoi. Detto sinceramente, se si faceva di cannabis è anche peggio, è anche peggio, guarda a me non me ne può fregare di meno, ma ti posso dire che paga un bambino di 5 anni per un no, io mi ha voluto fare una challenge di, di stare 50 ore in Lamborghini, soprattutto di fare 120 in una strada pubblica in città, cioè boh. Ma a sto punto, vabbè, allora a sto punto facciamo gli incidenti tutti, andiamo ai 120 in città, in autostrada andiamo ai 200, 500 anche se non è possibile, facciamo i 200 in autostrada, se si prende qualcuno, vabbè chi se ne frega, stava facendo una challenge, dai va bene lo stesso, sì, 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 ma poi non vi appellate a questi, ma va. 
ma non è come leggete sui giornali. Gli altri che erano in macchina con lui non sono dei The Borderline, sono ragazzi che lavorano per i The Borderline e fanno video insieme a lui. I proprietari dei The Borderline sono due ragazzi e uno di questi non era presente all'interno del video perché vive a Milano e anche lui si ritrova senza niente. In questo incidente causato da persone normalmente responsabili, ma in cui in quel secondo le cose non sono andate come dovevano andare, è morto veramente il piccolo Manuel e questa cosa mi distrugge, non se lo meritava, ma in realtà dentro è morta tanta altra gente coinvolta nell'accaduto. Non è un discorso di se lo merita o non se lo merita perché non sappiamo come è andato l'incidente. E ripeto, poteva capitare a tutti in qualsiasi strada. Questo fa capire come un secondo di disattenzione in una vita di attenzioni può rovinarti per sempre e rovinare la vita ad altre persone. Ma... Allora io non pretendo che non bisogna, non, ci, non esistono le, le disattenzioni, per carità, ci sta, ci sta. Ma la cosa che non capisco è perché la gente deve difendere, perché la gente deve difendere, perché non è un problema di altro. Il problema è che quando succedono queste cose, se sono delle persone che fanno un lavoro come il muratore o quelle cose lì, non, si, non succede niente. Ma se lo fa uno youtuber è ancora peggio, è ancora peggio e vi spiego anche il perché. Se lo fa uno youtuber molta gente inizia a raggrupparsi. E le persone iniziano a dire, ah, sti youtuber fanno soltanto delle gran cazze, è un lavoro di merda, devono, campano su queste challenge, e poi dove vedi cosa succede? Il problema è questo, io non pretendo, ci sta che ha avuto una disattenzione, per carità va bene tutto, va bene tutto, ci posso anche stare. Ma il problema rimane sempre che l'ha fatto uno youtuber, se lo facevo un fornaio, una roba del genere, non se lo inculava nessuno questo incidente. Se lo fa invece uno youtuber, vedi che tutti i riflettori iniziano ad andare verso di lui, lui si troverà, famoso tra parentesi, con un morto sulla coscienza, sperando che gliene freghi qualcosa. Ma il problema è che è sempre uno youtuber, questo vuol dire che noi, adesso io dico noi ma io non sono proprio uno youtuber, però youtuber barra anche streamer, verranno ancora di più giudicati per il loro lavoro, nonostante non c'entrano niente magari, prendendo anche... Cose come il canale di Power, che magari è un canale di gaming, ma lo, li possono gettare merda pure a lui. Il problema è questo. Non è il problema del, del tipo. Il problema è che se lo fa uno youtuber, la gente inizia ad andargli in merda. Se lo fa qualcun altro, non gliene frega un una stack sono. Detto questo, passo e chiudo. Per questa mini clip che ho fatto. Detto questo io non posso altro che dirvi la mia. La mia l'avete sentita, anche perché abbiamo reagito a questo... TikToker di me di Capitan Blazer e basta. Noi ci vediamo al prossimo video. Commentate, iscrivetevi e attivate la campanellina. Mi dispiace se sono stato inattivo, ma vi lascio sempre il video qua per... perché sono stato inattivo. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella.